നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗിരീഷ് സാറാണ് അതായത് നമ്മള് പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഫിസിക്സ് ഇന്ന് പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം പുറം വഴി ഇങ്ങനെ വരും നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു കാറുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ കേരളത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ പ്ലസ് ടു കാറുടെയും ഫുൾ സപ്പോർട്ട് മാഷ് വേണം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കും നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ക്ലാസ്സുകളും നോട്ട്സ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ചുമ്മാ മാഷ് പറയത്തില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടും അതാ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല കിട് കിടുകാച്ചിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫിസിക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറയും അയ്യോ മാഷ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു തേങ്കൊല്ലേ സിമ്പിൾ ആണ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് സിമ്പിൾ ആണ് ഹമ്പിൾ ആണ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മാർഗ് കിട്ടും ഇതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാതെ കേട്ടോണം ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കിട്ടത്തും അല്ലേ എല്ലാ അനുഭവത്തിലും നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ച് നോക്കിയാലും നോക്കിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടണം കഷ്ടപ്പെട്ടത് കിട്ടുമ്പം നമുക്കതിനോട് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ തോന്നും അതുപോലുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഫിസിക്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങി പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അത്യാവശ്യം നോട്ട്സുകളെല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് കമൻസിട്ടേക്കുക പക്ഷെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണം പരമാവധി സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാം ധൈര്യമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു മാഷുണ്ട് കൂടെ ഫിസിക്സ് ഡോൺ വറി ബി ഹാപ്പി കെമിസ്ട്രിയും അടുത്ത മാത്സ് ആയാലും ബയോളജി ആയാലും എല്ലാം അടിപൊളി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വാഗ്ദാനങ്ങളോ ഒന്നും മാഷ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ക്ലാസ് സൂപ്പർ ആണെന്ന് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഞാനല്ല ഈ സ്ഥാനത്ത് അബ്ദുൽ കലാം നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചാലും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഗംഭീര മാർഗ് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ മാർഗ് കുറഞ്ഞേക്കുന്ന ഏത് കുഞ്ഞുങ്ങളും പൂജ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും രണ്ട് മാർഗമുള്ള പിള്ളേരും അഞ്ച് പിള്ളേരോ മാർഗമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഇനി അങ്ങ് അമ്പത്തി അഞ്ച് മാർഗ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഏത് അറുപത് മാർഗ് മേടിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചങ്കുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ചങ്കുറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മാർഗ് മേടിക്കും ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വർഷം ആദ്യമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ് മാഷ് എടുക്കുമ്പോഴും സീറോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കയറ്റി കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അതാണ് ഒരു മാഷ് മാർഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അത് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഭയങ്കരം വെയിറ്റേജ് കൂടിയ ചാട്ടുകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് തുടങ്ങുമ്പം ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പ്ലസ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് കുറെ ആദ്യത്തെ കുറെ ടേംസിലൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ചാപ്റ്ററുണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ചാപ്റ്റർ വൺ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിനെ നമ്മളെടുത്ത് തള്ളി കളഞ്ഞു ഡിലീറ്റഡ് ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡിലീറ്റഡ് ടോപ്പിക്സും എല്ലാം അതുപോലെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസ് ഇപ്പോഴും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലും ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംശയങ്ങളും വേണ്ട പക്ഷേ പഠിക്കാനുള്ളത് നല്ല പഠിക്കുക സിമ്പിളായിട്ടും ഉറപ്പിക്കാവുന്ന നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ മാഷം കൊണ്ട് തരത്തുള്ളൂ അതങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി നോട്ട്സ് നോക്കുക സിമ്പിളാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയല്ല കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയുക കറക്റ്റ് അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതി കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊള്ളത്തില്ല മാഷെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഷ് കാര്യമായിട്ടിടും കേട്ടോ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആരംഭിക്കില്ല അമ്മ അന്നേരം നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് ഒറ്റ കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഏത് കാര്യമാണ് ഡയമെൻഷൻസ് ഇവനാണ് താരം ഡയമെൻഷൻസ് ഞാൻ എഴുതുന്നതിനകത്ത് അവ്യക്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സംസാരത്തിലൊക്കെ ഞാനതങ്ങ് ഇത് ചെയ്ത് പോകും കേട്ടോ കേശത്തിൽ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടൊക്കെ തന്നെ കുറച്ച് പേരുടെ കൂട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കേട്ടോ മോശമാണ് അങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻസ് ഡയമെൻഷൻസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം ഗംഭീരമായിട്ട്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടി പറയാണ് മാ മാസിൻ്റെയും ലെങ്തിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെയും ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ എം എൽ ടി ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല വേറൊരു സംഭവമൊന്നും അല്ല മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എം ലെങ്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ടൈമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ടി ഇതുകൊണ്ട് എം എൽ ടി ഫോം എന്ന് പറയും എം എൽ ടി ഫോം ഈ എം എൽ ടി ഫോമിലാണ് നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിന് മാസും ും ടൈം അല്ലെങ്കിൽ എമ്മും എല്ലും ടിയും എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എം എൽ ടി ഫോം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തത് നാല് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ പറയാം ഐയും എയും അതാണ് പക്ഷെ ഐ എന്ന് വന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡിനോട്ട് ഇലക്ട്രിക് ക്യാപിറ്റൽ ഐ സ്മോൾ ഐ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ക്യാപിറ്റലേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വർഷയം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് ഡേ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഓക്കെ അടുത്ത അഞ്ച് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അഞ്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കെ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കെ വന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സെൽഷ്യസിലും ഫാരൻഹീറ്റും കെൽവിനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണല്ലോ പ്ലസ് വണ്ണേ കെൽവിൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംബിയർ പോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതാണ് കെൽവിൻ ആണ് നമ്മൾ കെ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഞ്ചെണ്ണം സിമ്പിൾ ആണോ ഹംബിൾ ആണോ സിമ്പിൾ ഓക്കെ അടുത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആറ് ഏതാണ് നമുക്ക് ഏരിയയിലോട്ട് പിടിക്കാം ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ മറക്കൂല നമ്മുടെ പരീക്ഷ അവർ ഉപയോഗപ്പെടും ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ലെങ്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തുവാ എൽ ഏരിയ ഞാൻ എ എന്നങ്ങ് എഴുതും കേട്ടോ ഇതിനെ ഞാൻ കൂട്ടിലൊന്നും ആകുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കും അവരൊന്നും തെറ്റ് തെറ്റ് എന്നല്ല പറഞ്ഞേ ഓ ഒന്നും വേണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് പോലെ ലെങ്തിൻ്റെ എൽ ബ്രത്തും ഒരു ലെങ്ത് തന്നെയാണ് അന്നേരം എൽ ഇൻറ്റു എൽ എൽ സ്ക്വയർ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാനുണ്ട് ഈ എം എൽ ടി ഫോം വെച്ചാണ് ചില അധ്യാപകർ എം എം റേസ് സീറോ എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് സീറോ എന്നൊക്കെ ഇതിനെ എഴുതി കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്ന രീതി നിർത്തും വേണ്ട എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതി ശരിയാ കാരണം ഇതും എൽ സ്ക്വയർ അല്ലേ എ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി റേസ് ടു സീറോ വണ്ണ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം റേസ് ടു സീറോ വണ്ണ വൺ ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു സീറോയും വണ്ണ ഒരു എൽ സ്ക്വയർ തന്നെ അല്ലയോ പിന്നെ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടാ അടുത്ത ഏഴ് വോളിയം ഏരിയ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും വോളിയം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല വോളിയം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഇൻറ്റു തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ലെങ്തിൻ്റെ എൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ബ്രത്തിൻ്റെ എൽ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റിൻ്റെ എൽ എൽ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു എൽ ആ എന്ത് സിമ്പിൾ അയ്യോ അയ്യോ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ് ആണല്ലോ മാർഗ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതല്ല അന്നേരം ഏത് ഡയമെൻഷൻ ഞാൻ നമ്മുടെ മാറ്റി നിർത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുക എഴുതി പഠിക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആണോ ഓക്കെ അന്നേരം ഏഴ് ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് ഡയമെൻഷൻ കഴിഞ്ഞു ഏഴെണ്ണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിട്ട് പോരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് എൻ്റെ മാജിക് ഓക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ഡയമെൻഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്തിലോട്ട് പോകും അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ സ്പീഡ് സ്പീഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെങ്ത് അല്ലേ അന്നേരം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ ദൂരമാണ് ബൈ ടൈമിൻ്റെ എന്ത് കൊടുക്കാം ടി എൽ ബൈ ടി പല കുട്ടികൾക്കും സംശയം ടി എന്ന് വെറുതെ എഴുതിയാൽ അവൻ സിംഗിൾ ആണ് ടി സിംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് ടി റേസ് ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അന്നേരം അവന് മ
same ആണ് പല കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടിന്റെയും ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ അവനെ പറയുന്ന രോമന പേരുണ്ട് അവനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെയർ നിങ്ങൾ ഇതിനെ നിസാനമാക്കി കാണരുത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും പെയറായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു സ്പീഡും വെലോസിറ്റി ക്ലിയർ ആണേ അടുത്ത മാഷ് പത്തിലോട്ട് പോവാണ് പത്ത് ആക്സിലറേഷൻ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ടി വെലോസിറ്റി ബൈ ടി വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷൻ ഓൾറെഡി അറിയാം ഇതിങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യൻ പോലെ പോകുന്നതാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടൈമിന്റെ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി റേസ് ടു വൺ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു വൺ മുകളിൽ പോയാൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് അതോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അന്നേരം പത്തെണ്ണമായി അന്നേരം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്തിനാണ് ഈ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഡയമെൻഷൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം പെയർ എന്ന് പറയാം ഇനിയും പെയർ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അന്നേരം അടുത്തതിലേക്ക് അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്താണ് പത്തെണ്ണം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബുക്കിനകത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതി അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹാ എന്ത് സ്വയംഭ സൂപ്പർ സാധനമാണ് ഫിസിക്സ് എന്നറിയാം ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് സാധനം കിട്ടൂല്ല പതിനൊന്ന് മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെവലൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ മൊമെൻ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി കൈശത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് കേട്ടോ മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എം വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നതാണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അന്നേരം മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മാഷ് അടുത്ത പന്ത്രണ്ടിലോട്ട് പോവാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഉറപ്പ് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാസിൻ്റെ എം വെലോസിറ്റിയുടെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അടുത്തത് ഇമ്പൾസ് ഇമ്പൾസ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവനെ പഠിച്ചിരിക്കണം ആരെ ഇവനാണ് ഈ ഡയമെൻഷനിലെ താരം സ്റ്റാർ ഇട്ടങ്ങ് പഠിച്ചോണം സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ താരമാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് മെഗാ സ്റ്റാർ ആണ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഇതെങ്ങനെയാ മാഷ് ചുമ്മാ എഴുതിയല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലയോ എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു എം എ എന്ന ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ച അതിനകത്ത് എം എന്തുവാ എഫ് എന്തുവാ ഫോഴ്സ് എം എന്തുവാ മാസ് എ എന്തുവാ ആക്സിലറേഷൻ എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു എം ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ വരെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവൻ താരമാണ് ഫോഴ്സ് റെയിംബൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് കേട്ടോ അന്നേരം ഫോഴ്സ് പഠിക്കാതെ പല കാര്യങ്ങളിലോട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റൂല്ല അന്നേരം ഫോഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടൈമിൻ്റെ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ടി ആണോ സിംഗിൾ ആണ് ടി അന്നേരം ടി റേസ് ടു വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടി റേസ് വൺ എന്ത് വരും എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേകം നോക്കി മൊമെൻറ്റോ ഇമ്പൾസും ശരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കി രണ്ടിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് സെയിം ആണ് നിങ്ങൾ പിന്നീട് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പഠിക്കുമ്പം ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒരെണ്ണം മൊമെൻറ്റവും രണ്ട് ഇമ്പൾസും ആണ് അവനെ വീണ്ടും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അവന് രണ്ടിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് സെയിം ആണ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണം കേട്ടാ അന്നേരം പതിമൂന്ന് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലേഷൻ എ ഫി സിയിൽ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അടുത്ത പതിനാല് പതിനാല് വർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ വർക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഫോഴ്സ് വന്നു കണ്ടോ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് മഴയുടെ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റിംഗ് ഡൗൺ ആയിട്ടൊക്കെ കേട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഫോഴ്സിന്റെ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെ
എനർജി ഇസ് ഈ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി വർക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എനർജി നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ച നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എനർജി ആവും കേട്ടോ അന്നേരം വർക്കിൻ്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു വീണ്ടും ഇവനും പേറാണ് ഇവനും പേറാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളതിന് മാത്രമേ മാഷെ പേറുള്ളോ ഇല്ല വേറെ വാക്കുകൾ മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സ്ട്രെയിൻ നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിനകത്ത് അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അതായത് എട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിനകത്ത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ അന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട അതിന് നോ ഡയമെൻഷൻ ആണ് സ്ട്രെയിൻ നോ ഡയമെൻഷൻ അതുപോലെ ആംഗിൾ ഏത് ആംഗിൾ എടുത്താലും അത് നോ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഏത് ആംഗിൾ എടുത്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ അറിയാം സൈൻ തീറ്റ ഗോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ ഗോസിക് തീറ്റ സിക് തീറ്റ ഗോഡ് തീറ്റ ഏത് ആംഗിൾ എടുത്താലും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് നോ ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല അതിനൊന്നും നമ്പേഴ്സിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല അന്നേരം സ്ട്രെയിനും ആംഗിളും പേരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആണ് പേറാ കാരണം രണ്ടും സെയിം പിച്ച അവർക്ക് രണ്ടിനും എന്തില്ല ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല അന്നേരം ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ചൊരു കാര്യകപരമായി എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് ടുവിലെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ക്ലാസ്സിലേക്കും സ്കൂളിലേക്കും സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനമായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ചറവറ സൂപ്പർ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിരുന്ന് ഒരു അര മണിക്കൂർ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ പഠിച്ച ജീവിതകാലത്ത് മറക്കത്തില്ല ഇതൊന്നും അത് ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ അന്നേരം കമൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇടണം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ആണ് നമ്മളെ പവർ ആക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മാഷ് ഹോംവർക്ക് കൂടെ തരാം അടിപൊളിയായിട്ട് അത് ഹോംവർക്ക് നമുക്ക് ഒച്ചു കൊച്ചു പിള്ളേരെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഹോംവർക്ക് എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട നമ്മൾ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെടാൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് തയ്യാറാവില്ല അതിന് അതിന് തയ്യാറാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ഹോംവർക്ക് കൊടുത്താൽ ഇക്വേഷൻ മാഷ് ഇട്ട് തന്നേക്കാം നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻ മാത്രം കഴിഞ്ഞാൽ മതി എവിടെ എടുക്കണ്ട സൂപ്പർ എൻ്റെ ഹോംവർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാനങ്ങ് നീട്ടുകയാണ് ഒന്ന് പതിനാറാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം മെയിനായിട്ട് ഇത്രയും ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പവർ ഇവനില്ലാതെ ഏ വർക്ക് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പവർ വേണം അങ്ങനെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വർക്ക് എനർജി പവർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ബൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കണം ഹോംവർക്ക് ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോക്കാം നെസ്റ്റാൾജി അല്ലേ കാരണം നമ്മളത് എഴുതാറില്ലല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ അടുത്ത പ്രഷർ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അറിയാം വീണ്ടും ഫോഴ്സ് വന്നു ഏരിയയുടെ ഡയമെൻഷൻ അറിയാം കണ്ടുപിടിക്കണം മക്കളെ ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിൽ നമ്മളിതിൽ ചാനലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ആയിട്ടിടാം ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിൽ പേറായിട്ടുള്ളത് പേറായിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിടുക ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം വ്യക്തമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇടുന്നവർക്ക് സമ്മാനമുണ്ട് കേട്ടാ ഉറപ്പ് മാഷിനെ വിശ്വസിക്കാൻ ചുമ പറയാറില്ല അന്നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് കാണുന്ന ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് 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 പോകുന്നവർക്ക് ഒരു ഗീവ് അവേ ഒക്കെ മാഷ് റെഡിയാക്കും അന്നേരം മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കിഡ്ഡില സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഓക്കെ അന്നേരം ഈ ക്ലാസ്സോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻസ് പഠിച്ചു ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് മാഷ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മാഷ് വരുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡയമെൻഷൻസ് പഠിച്ച് നല്ല കിടുക്കനാക്കി വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് എന്ത് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് അറിയോ ടു ചെക്ക് ദി കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ടു ഡിറൈവ് ദി കറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ടു കൺവേർട്ട് എ യൂണിറ്റ് ഫ്രം വൺ സിസ്റ്റം ഇൻ അനദർ മാഷ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഞങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പാടാണ് എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ നോ ടെൻ